ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വേരിയൻസ് ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം അപ്പം ഈ വേരിയൻസ് ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക് നമ്മളെ മെഷർ ഓഫ് ഡിസ്പേഴ്സിനകത്ത് വരുന്നതാണ് അതായത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി റേഞ്ചും പഠിച്ചു മീൻ ഡിവിഷനും പഠിച്ചു ദൻ ഇനി പഠിക്കാനുള്ളത് വേരിയൻസ് ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞത് പഠിച്ചത് മീൻ ഡിവിയേഷൻ ആണ് അല്ലേ മീൻ ഡിവിയേഷൻ അബൌട്ട് ദ മീൻ ആൻഡ് മീൻ ഡിവിയേഷൻ അബൌട്ട് ദ മീഡിയൻ പഠിച്ചു ദൻ ഇതിനൊരു ഡ്രോബാക്ക് ഉണ്ട് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ മീൻ ഡിവിയേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചപ്പം എക്സ് ഐ മൈനസ് എക്സ് ബാർ അതിൻ്റെ അബ്സലൂട്ട് വാല്യൂ ആണ് എടുത്തത് അതിന് അബ്സലൂട്ട് വാല്യൂ എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ എന്താണ് അതായത് നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ ഇപ്പം മൈനസ് ടു ആണെങ്കിൽ അബ്സലൂട്ട് വാല്യൂ എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ അത് പ്ലസ് ടു ആകും നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ ഡേറ്റയ്ക്ക് ഒരു ചേഞ്ച് സംഭവിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് സോ അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ പിന്നെ നമുക്ക് പിന്നെ ഫർദർ കാൽക്കുലേഷൻസ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല സോ ഇതൊരു ഡ്രോബാക്ക് ആണ് ഇതിൻ്റെ സോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് മെതേഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ നോക്കും ഓക്കെ സോ എന്താണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ നോക്കാം ദൻ ഇവിടെയും നമ്മൾ പോയ പ്രോബ്ലത്തിൽ ചെയ്ത പോലെ ഗ്രൂപ്ഡ് ഡേറ്റ ആൻഡ് അൺഗ്രൂപ്ഡ് ഡേറ്റ ഗ്രൂപ്ഡ് ഡേറ്റ ആക്കി നോക്കും അൺഗ്രൂപ്ഡ് ഡേറ്റ ആക്കി നോക്കും ഓക്കെ ആദ്യം നമുക്ക് അൺഗ്രൂപ്ഡ് ഡേറ്റയുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കാം അപ്പൊ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പ് ഒരു ടീമും കൂടെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം വേരിയൻസ് അപ്പൊ വേരിയൻസിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന സിഗ്മ സ്ക്വയർ എന്നാണ് സോ എന്തിനാണ് സിഗ്മ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വേരിയൻസിന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ടാണ് ഓക്കെ സോ ആദ്യം നമ്മൾ വേരിയൻസ് കണ്ടുപിടിക്കും ദൻ അതിന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ കിട്ടും ദെൻ വേരിയൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് വൺ ബൈ എൻ ഇൻറ്റു സമ്മേഷൻ ഐസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ എക്സ് ഐ മൈനസ് എക്സ് ബാർ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇവിടെ ഈ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ അത് നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ എക്സെട്ര അപ് ടു എക്സ് ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് ദ ഒബ്സർവേഷൻ ദെൻ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ഒബ്സർവേഷൻ ഉണ്ട് എത്ര നമ്പർ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എൻ ദെൻ എക്സ് ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദറ്റ് ഇസ് ദ മീൻ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ പോയ പ്രോബ്ലത്തില് മീൻ ഡിവിയേഷൻ അബൌട്ട് ദ മീനും മീൻ ഡിവിയേഷൻ അബൌട്ട് ദ മീഡിയനും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദൻ ഇവിടെ ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ മീൻ മാത്രമേ കണ്ടുപിടിക്കുന്നുള്ളൂ മീഡിയൻ ഒന്നും കണ്ടുപിടിക്കുന്നില്ല ഓക്കെ അവിടെ നമ്മൾ മീഡിയൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടും ചെയ്യുമായിരുന്നല്ലോ മീൻ ഡിവിഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുമായിരുന്നു ബട്ട് ഇവിടെ അങ്ങനെയില്ല ഇവിടെ ആകെ ഈ മീൻ മാത്രം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷനെ സിഗ്മ എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യും സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ദിസ് അതായത് ഇതിന്റെ നമ്മൾ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുക്കുന്നു അതായത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് സിഗ്മ സ്ക്വയർ ദെൻ ഇനി മീൻ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു സോ മീനിനെ നമ്മൾ എക്സ് ബാർ എന്നാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ഈ മീൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് ഡിവിയേഷൻ മെതേഡ് വെച്ചിട്ട് മീൻ കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ദ സം ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മീൻ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇപ്പം അൺഗ്രൂപ്ഡ് ഡേറ്റ ആണെന്ന് വെച്ചോ അതായത് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ എക്സ് എൻ അങ്ങനെ മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ അതായത് ഇപ്പം ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് അങ്ങനെ മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ടു പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് സിക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് എത്രയാണോ ടെൻ വരെ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടെൻ ദ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇത് എത്ര ടേംസ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കും ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ അങ്ങനെ നമുക്ക് മീൻ കണ്ടുപിടിക്കാം എക്സ് ബാർ കണ്ടുപിടിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റെപ്പ് ഡിവിയേഷൻ മെതേഡ് വെച്ചിട്ടും കണ്ടുപിടിക്കാം അത് ഈ അൺഗ്രൂപ്ഡ് ഡേറ്റയുടെ കേസിലും നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് ഡിവിയേഷൻ വെച്ചിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം ബട്ട് ഇതാണ് നമുക്ക് അൺഗ്രൂപ്ഡ് ഡേറ്റയുടെ കേസിലൊക്കെ സ്റ്റെപ്പ് ഡി മീൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഈസി മെതേഡ് അപ്പൊ ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഡിവിയേഷൻ മെതേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഓർത്തോണം അത് മീൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു മെതേഡാണ് ഓക്കെ അതായത് നമ്മളുടെ കാൽക്കുലേഷൻ കുറച്ച് ഈസി ആക്കാൻ വേണ്ടി ഇപ്പൊ ഈ എക്സൈഡ് വാല്യൂ ഒക്കെ ഇപ്പൊ സം ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ ഈ ഒബ്സർവേഷൻ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന
ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഇത് അൺഗ്രൂപ്ഡ് ഡേറ്റ ആണ് അതായത് തന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റാസിനെ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മീൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള എളുപ്പ വഴിയാണ് സം ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ടെൻ പ്ലസ് ട്വൽവ് പ്ലസ് എക്സെട്രാ പ്ലസ് ട്വന്റി ഫോർ വരെ ഉണ്ട് ദ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇത് എത്ര ടേംസ് ഉണ്ടെന്ന് എഴുതി നോക്കുന്നു ഇത് നമുക്ക് ദാറ്റ് ഈസ് എൻ എന്ന് പറയുന്നു എൻ എസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ആണ് സോ നമ്മൾ ടെൻ വെച്ചിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ സോ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സോ ഇതെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ വൺ ഫിഫ്റ്റി കിട്ടുന്നു വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ കിട്ടുന്നു സോ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ മീൻ സോ മീൻ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എക്സ് ഐ മൈനസ് എക്സ് അതായത് നമ്മൾ ഡിവിഷൻ കാണുന്നു സോ ഇവിടെ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് ആണ് സിക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് നയൻ വരും അപ്പൊ നോക്കിക്കേ നമ്മൾ നേരത്തെ യൂസ് ചെയ്ത മെത്തേഡ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ഇവിടുത്തെ എക്സ് ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഫിഫ്റ്റീൻ എക്സ് ബാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് എക്സ് ഐ ആണ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നോക്കി ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒരു ടൂന്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ് ടെൻ പ്ലസ് ടു ട്വൽവ് ട്വൽവ് പ്ലസ് ടു ഫോർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ പ്ലസ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ അങ്ങനെ ടൂന്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു ടു ടു വെച്ചിട്ടാണ് ഇതാ ഇവിടെ ഈ എക്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യും ടു ടു വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ നിങ്ങൾ മൈനസ് ചെയ്ത് നോക്കണോ വേണ്ട മൈനസ് നയൻ പ്ലസ് ടു ചെയ്യുക എത്രയാണ് മൈനസ് നയൻ പ്ലസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് സെവൻ ദെൻ അടുത്തത് മൈനസ് സെവൻ പ്ലസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് ഫൈവ് പ്ലസ് ടു മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ത്രീ പ്ലസ് ടു മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ടു മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്ലസ് വൺ വരും പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ വരും ത്രീ പ്ലസ് ടു ഫൈവ് ഫൈവ് പ്ലസ് ടു സെവൻ സെവൻ പ്ലസ് ടു നയൻ ഓക്കെ പെട്ടെന്ന് കിട്ടിയില്ലേ ദെൻ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ എക്സ് ഐ മൈനസ് എക്സ് ബാർ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ചെയ്യുക ദാറ്റ് ഈസ് ഇതിന്റെ സ്ക്വയർ സോ മൈനസ് നയൻ്റെ സ്ക്വയർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ മൈനസ് ഇൻഡു മൈനസ് നയൻ്റെ സ്ക്വയർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ മൈനസ് നയൻ ഇൻഡു മൈനസ് നയൻ ആണ് സോ മൈനസ് ഇൻഡു മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലസ് ആയി പോകും നയൻ്റെ സ്ക്വയർ എയ്റ്റി വൺ ഫോർട്ടി നയൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് നയൻ വൺ വൺ നയൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഫോർട്ടി നയൻ എയ്റ്റി വൺ വരും നമുക്കിനി വേരിയൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ ദാറ്റ് ഈസ് സിക്മ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എൻ ദാറ്റ് ഈസ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾക്ക് ഓൾറെഡി കിട്ടിയതാണ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ സോ വൺ ബൈ ടെൻ ഇൻഡു സമേഷൻ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ എക്സ് ഐ മൈനസ് എക്സ് ബാർ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ അപ്പം അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെയാണ് സമേഷൻ വേണ്ടത് ഓക്കെ ഇതിനെ എല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പം ഇതിനെ എല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ത്രീ തേർട്ടി എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ സോ ത്രീ തേർട്ടി So that is equal to 33. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി അപ്പോൾ വേരിയൻസ് നമുക്ക് തേർട്ടി ത്രീ കിട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ തേർട്ടി ത്രീയുടെ സ്ക്വയർ റൂട്ടാണ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ദിസ് തേർട്ടി ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് പോയിന്റ് സെവൻ ഫോർ എന്ന് പറയും സോ ഫൈവ് പോയിന്റ് സെവൻ ഫോർ ആണ് ഇവിടുത്തെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ സോ അപ്പം മനസ്സിലായാലോ എങ്ങനെ ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നതെന്ന് അപ്പം ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൺഗ്രൂപ്ഡ് ഡേറ്റ ആണ് അൺഗ്രൂപ്ഡ് ഡേറ്റ ആണെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഓക്കെ വേരിയൻസ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് സോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ മീൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ദെൻ എക്സ് ഐ മൈനസ് എക്സ് ബാർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ദെൻ എക്സ് ഐ മൈനസ് എക്സ് ബാർ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ഓക്കെ ദെൻ നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം ഓക്കെ നമ്മൾ മുമ്പേ ചെയ്ത പ്രോബ്ലം സ്റ്റെപ്പ് ഡിവിഷൻ മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മീൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലും ഇങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് ഡിവിഷൻ മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ടാണ്
ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് ഹെച്ച് ഹെച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഹെച്ചിന്റെ മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെച്ച് ഇസ് എ കോമൺ ഫാക്ടർ കോമൺ ഫാക്ടർ എന്നാണ് ഹെച്ചിന് പറയുന്നത് ബട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ക്ലാസ് സൈസ് എന്നങ്ങ് എടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ബിക്കോസ് ക്ലാസ് സൈസ് ഒരു കോമൺ ഫാക്ടർ ആണല്ലോ ഇപ്പം സിക്സ്റ്റീൻ ടു ട്വന്റി ട്വന്റി ടു ട്വന്റി ഫോർ അങ്ങനെ വരുമ്പം ഈ കോമൺ ഫാക്ടർ എത്രയാണ് ഫോർ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ക്ലാസ് സൈസ് എടുക്കുന്നു ദെൻ ഇവിടെ അൺഗ്രൂപ്ഡ് ഡേറ്റയുടെ കേസിൽ വരുമ്പോൾ എന്താ ഇവിടെ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ തമ്മിലുള്ള ഒരു കോമൺ ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ആന്ന് പറയാം ബട്ട് എല്ലാ കേസിലും അങ്ങനെ കോമൺ ഫാക്ടർ കിട്ടണമെന്നില്ല ഓക്കെ സോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മിക്കവാറും കേസിലൊന്നും ഈ ഹെച്ച് എടുക്കത്തില്ല ബിക്കോസ് അത് നമ്മൾ വൺ ആയിട്ട് അങ്ങ് എടുക്കും ഓക്കെ ഈ ഹെച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇത് ഇവിടെ നമുക്ക് സിക്സ് പ്ലസ് ടു ആണ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ടു ആണ് ടെൻ ടെൻ പ്ലസ് ടു ആണ് ട്വൽവ് അങ്ങനെ കോമൺ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം ഇവിടെ ഹെച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എന്ന് ബട്ട് സപ്പോസ് ഇവിടെ കോമൺ ഇല്ല എന്ന് വെച്ചു ഇപ്പൊ ഇവിടെ സിക്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് സെവൻ സെവൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ടെൻ ടെൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് തേർട്ടീൻ അങ്ങനെ വരുന്നെങ്കിൽ നോക്കി ഇവിടെ നമുക്ക് കോമൺ ഫാക്ടർ ഇല്ല അതായത് കോമൺ ഫാക്ടർ ഉണ്ട് ഹെച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് വൺ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോ അതാണ് ഈ കോമൺ ഫാക്ടർ സോ ഇവിടെയും നോക്കിക്കേ എക്സ് ഐ മൈനസ് ഡി ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എടുത്തിരുന്നത് എക്സ് ഐ മൈനസ് എ ഡിവൈഡ് ബൈ ഹെച്ച് എന്നാണ് എടുത്തിരുന്നത് സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ കോമൺ ഫാക്ടർ വെച്ചിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ അത് വെച്ചിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾ അത് വെച്ചിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ അത് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയും ചെയ്യണ്ട ഓക്കെ കൺഫ്യൂഷൻ ആയോ ആർക്കെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത് ഇപ്പോൾ ഡിസ്ക്രീറ്റിൽ നമ്മൾ ഈ സെയിം പ്രോബ്ലം ചെയ്യും അപ്പോൾ അതായത് ഇക്വേഷൻ സെയിം ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഡി എ ഇസ് ഇക്കാൾ ടു എക്സ് ഐ മൈനസ് എ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസ്യൂംഡ് മീൻ ആണ് ദെൻ എഗെയിൻ നിങ്ങളൊരു ഡൗട്ട് ചോദിച്ചാണ് അസ്യൂംഡ് മീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ എടുത്താൽ പോരെ എന്ന് അതെ ഇതിൽ ഏത് ഇതിനുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ എടുക്കുക ഇനി സപ്പോസ് ഇതിനകത്ത് ഇല്ലാത്ത വാല്യൂ വേണമെങ്കിൽ അതായത് സിക്സ് ടു ട്വന്റി ഫോറിനകത്ത് ഇല്ലാത്ത ഒരു വാല്യൂ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അസ്യൂംഡ് മീൻ ആയിട്ട് എടുക്കാം ബിക്കോസ് നമ്മൾ അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ മീൻ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇതാ ഇങ്ങനെ സിക്സ് പ്ലസ് ട്വന്റി ഫോർ അതായത് ഈ നമ്പറും ഈ നമ്പറും കൂടെ എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ മിഡിൽ പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിപ്പ് തേർട്ടീൻ കിട്ടും തേർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ചെയ്യും ദെൻ ഫിഫ്റ്റീനിൽ തൊട്ട് ഒന്നെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ എടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റീന് തൊട്ട് താഴെയുള്ള നമ്പർ ഏതാ നോക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഫോർട്ടീൻ ആണ് ഈ ഫോർട്ടീൻ ആണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തിനാണ് ആ ഫോർട്ടീൻ എടുക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് കാൽക്കുലേഷൻ കുറച്ച് ഈസി ഇതിനകത്തുള്ള ഒരു നമ്പർ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഫോർട്ടീൻ മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു ടേം നമുക്ക് സീറോ ആയി പോകും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ഫിഫ്റ്റീൻ എടുത്താൽ ഫിഫ്റ്റീൻ മാത്രം ഓഡ് നമ്പറും ബാക്കി എല്ലാ ഈവൻ നമ്പറും അല്ലേ അതേ സമയം ഫോർട്ടീൻ എടുക്കുവാണെങ്കിലോ ബാക്കി എല്ലാം എല്ലാം ഈവൻ നമ്പർ തന്നെയാണ് സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനകത്തുള്ള ഒരു നമ്പർ തന്നെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ അതും കാൽക്കുലേഷൻ ഈസി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ സോ ഡി ഐ നമുക്ക് നോക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് ഐ മൈനസ് എ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു അതായത് സിക്സ് മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു അപ്പൊ സിക്സ് മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റ് ആണ് എയ്റ്റ് ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ മൈനസ് ഫോർ വരും ദെൻ അടുത്തത് അപ്പൊ ഇനി അടുത്തത് നിങ്ങൾ ചെയ്യണോ വേണ്ട എന്തുകൊണ്ടാണ് വേണ്ടാത്തത് ഇവിടെ സിക്സും എയ്റ്റും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് ടു ആണ് അതായത് ഇവിടെ ഈ എയും കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ടുവും കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഈ ടു എവിടുന്നാ കിട്ടിയെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ അതായത് ഈ ഡേറ്റാസ് ഈ ഒബ്സർവേഷൻസ് എല്ലാം തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ടു ആയതുകൊണ്ടാണ് നോക്കി എല്ലാ ടേംസും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ
3, 4, 5. Okay. So, so in add this step, we will add x bar. x bar is equal to that is mean equal to equation x bar is equal to assumed mean a plus mana. So, that is 14 plus summation i is equal to 1 to n di. That is e observation language add in. Then, we will observation language add in. E minus 4 um, e um boi, minus 3 plus 3 boi, minus 2 plus 2 boi, 1 um, minus 1 um boi, 5 um atra manu. So, 5 divided by n. n is equal to total terms. n is equal to 10. Into h is to 2. Because we have to h divided by h. So, we into h. So, that is equal to 14. 5 by 5 by 5 is equal to 1. That is equal to 15. So, we have to do the same thing. 15 is equal to the mean. So, same thing. And slide so ungrouped data add yum mean kandupidikkan vendi namukku step division method vechittu cheyyam allade appo idippo ithrey ingane kandupidikkunnadile velappo alle ningalku sum of observation divided by total number of observation nu cheynadu okay appo question il ingane step division method vechittu cheyyan parayuvaanengil ee method il cheyyuga kotta then baaki variants kandupidikkan anengil nammude equation 1 by n into summation i is equal to 1 to n xi minus x bar the whole square vechittu variants kandupidikkan Okay. Our difference is step deviation. Okay.